ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டு பொங்கல் செலிப்ரேஷன் தாங்க நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் சிம்பிளாக இருக்க போகுது க்யூட்டாக இருக்க போகுதுங்க அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எங்கள் வீட்டு வாசலில் வந்து இந்த மாதிரி பொங்கல் பானையெல்லாம் வரைஞ்சு கரும்பு எல்லாம் கலர் கலராக வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டு வாசலில் கோலம் போட்டிருந்தோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து பொங்கலுக்கு பண்ணுறதுக்காக ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி பொங்கல் பானையில் அரிசி கழுவி தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சாச்சுங்க இந்த மாதிரி தான் எல்லாருமே பண்ணுவோம் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொங்கி வந்தது ஸோ பார்க்குற எல்லாருக்குமே இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் பொங்கல் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொங்கி வந்துருச்சுங்க அம்மா வந்து பொங்கல் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நானும் லக்ஷ்னா வந்து ரெடி ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம் சாமி கும்பிட்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து லக்ஷ்னாவை தான் நான் வந்து ரெடி பண்ணுவேன் அவங்களுக்கு வந்து பட்டு பாவாடை பேங்கிள்ஸ் அப்புறம் நெக்ஸ் நெக் செட்ஸ் அதெல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஃபங்க்ஷன் டைமில் இல்லைனா ஏதாவது இந்த மாதிரி விசேஷ நாட்களில் தான் பார்த்திங்கன்னா லக்ஷ்னாவுக்கு நான் வந்து மேக்கப் வந்து போட்டு விடுவேன் அவங்க ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க நான் மேக்கப் வேர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு போட்டு விடுமா அப்படிம்பாங்க நான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு எந்த குழந்தைங்களாக இருந்தால் சரி என் குழந்தையா இருந்தாலும் சரி நான் மேக்கப் வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ண வேணாம் தான் சொல்லுவேன் லிப்ஸ்டிக் கூட வந்து லிப் பாம் கூட நான் வந்து யூஸ் பண்ணி விட மாட்டேங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேபி லோஷனே மதர் கேரோட பேபி லோஷனே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டு அவங்களோட பேபி பவுடரே வந்து நான் போட்டு விட்டுட்டு அவங்களுக்கு வந்து மேக்கப் அப்படின்றதே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஷேடோ லிப்ஸ்டிக் இது தான் வந்து மேக்கப் ஸோ அதுவே போட்டிங்கனாவே குழந்தைங்க பழிச்சுட்டு இருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பவுடரே போட்டு விட்டுட்டு ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராஸ் அவங்க வந்து கடைசி நேரத்தில் எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொன்னது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டு பாவடைக்கு இது போட்டு விட அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நெக் செட் அப்புறம் இயரிங்ஸ் மாற்றி போட்டு விட்டுட்டு ஒட்டியானம் அதெல்லாம் போட்டு விட்டது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருந்தது பட்டு பாவடைக்கு ஸோ இந்த பட்டு பாவடை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிச் பண்ணதுங்க இது பொங்கலுக்காக நாங்கள் வந்து எப்பவுமே ட்ரெஸ் எடுக்க மாட்டோம் தீபாவளிக்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரெஸ் எடுத்துருப்போம் ஸோ அதே தான் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொங்கலுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் பொங்கலுக்கும் தனியாக வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ் எடுக்க மாட்டோம் ஐ ஷேட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட்டாக கொஞ்சம் ஷிமர் இருக்கிறது போட்டு விட்டுட்டு அப்படி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் குஷி ஆகிடும் ஸோ நமக்கு வந்து என்னமோ போட்டு விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இந்த மாதிரிலாம் ஏமாற்ற முடியும் பெரிய பொண்ணுங்க ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து போட்டு விட்டுட்டு நிறைய அதிகமாகிடுச்சு லட்சணம் அப்படின்னா அவங்களே ஃபீல் பண்ணிடுவாங்க ஆமாம் இது இதுக்கு மேலே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு டார்க்கான லிப்ஸ்டிக் வந்து அவங்களுக்கு எப்பவுமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பிங்க் ரெட் அப்புறம் வயலட் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்கின் டோனுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நல்ல பிரைட்டாக எடுத்து காட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெட் ஹாட் ரெட் அந்த மாதிரி ஒரு லிப் லிப்ஸ்டிக் வந்து லிக்விட் லிப்ஸ்டிக் பர்பிளில் அது வந்து போட்டு விட்டேங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் அதாவது த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் நம்ம ஏதாவது சாப்பிட்றோம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ அது போட்டு விட்டுட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவங்க ஸ்கின் டோனுக்கு அப்புறம் சென்டர் ப்ரூஃப் வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு கிளிப் வே வச்சு விட்டுட்டு பொட்டு வச்சு விட்டுட்டு அவ்வளோதான் இதுதான் அவங்களோட மேக்கப் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டியானம் போட்டு விட்டேங்க இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ஒட்டியானம் போடுறதுக்கும் விரும்புவாங்க போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் ஃபேன்சியான ஒட்டியானம்லாம் இருக்குது அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு லெஹெங்கா காக்ராஸ் எல்லாம் நம்ம போகிறோம் அப்படின்ற போது அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வேர் பண்ணி விடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டியானம் வச்சாச்சு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்க நான் இன்ஸ்டா பேஜில் வந்து லக்ஷ்னாவோட பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அந்த ஒட்டியானம் பார்த்தீங்கன்னா மைவிலி இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் வாங்கினது ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்ததுங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே சாமி கும்புறதுக்காக போயாச்சு நான் இனி ரெடியாகவே கிடையாது லக்ஷ்னாக்கே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அடம் பிடிச்சி பிடிச்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட பண்ணிட்டாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு எங்கள் வீட்டில் வந்து கீழே இறங்கும்போது இந்த மாதிரி விநாயகர் செலவு ஒன்று இருக்கும் பாகுபலின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷனா சொல்லுவாள் ஏன்னா லிங்கத்து மேலே உட்காந்துருக்குறனால செம கியூட்டாக சொல்லுவாங்க அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பூஜா ரூம் இப்படி தான் வந்து டெக்க
இப்ப பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்னா ரெடி பண்ணியாச்சு இப்ப நான் ரெடி ஆகணும் சாரி வேர் பண்ணிருக்கேங்க இப்ப மேக்கப்காக நான் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா பர்பிளோட ஸ்கின் ரெஜுவினேட்டிங் சீரம் நான் அப்ளை பண்றேங்க இது ரொம்ப ரொம்ப லைட் வெயிட்டா இருக்கும் எல்லா ஸ்கின்னுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க உங்களுக்கு காம்பினேஷன் ஸ்கின்னா இருக்குன்னா ரொம்ப ஆப்டான சீரம் இது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லைட் வெயிட் ஃபவுண்டேஷன் எடுக்கிறேன் ஃபவுண்டேஷனுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஐ ஆம்ஸ்டர்டாமோட விட்டமின் இ லிக்விட் ஃபவுண்டேஷன் எடுக்கிறேங்க என்னோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் இது எனக்கு கோ டு ஃபவுண்டேஷன் இது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் சொல்லு சொல்லுவேன் ஏன்னா இதுக்கு எந்த ஒரு ப்ரஷோ இல்லை ஸ்பஞ்சோ எதுவுமே தேவை கிடையாது நம்ம கையிலே நல்லா ஸ்மச் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ் ஓட லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேங்க நல்ல ஆஃபர்ஸ் கூட போயிட்டு இருக்கு நீங்க வேணும்னா போய் செக் அவுட் பண்ணுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் கையிலே தான் அப்ளை பண்றேன் எவ்வளவு ஈஸியா பிளெண்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க ஏன்னா ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி வீடியோ போஸ்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஆக்டிவ் பிம்பிள்ஸ் வந்து நிறைய இருந்திருக்கும் இப்ப எல்லாமே போயிடுச்சு சில ஹோம் ரெமெடிஸ் எல்லாமே நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நல்லாவே பிம்பிள்ஸ் எல்லாமே போயிடுச்சுங்க பிம்பிள் போயிட்டாலும் அதுக்கான டார்க் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் மண்டரை சர்க்கிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு ஃபேஸ்ல டார்க் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா என்வாய்பியோட ரன்வே கன்சிலஸ்டிக் ஃபவுண்டேஷன் டூ இன் ஒன் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்க அதை ட்ரை பண்ணலாங்க ஈஸியா பிளெண்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு கோ டு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டிக் அப்புறம் கன்சிலர் அந்த மாதிரி டூ இன் ஒன் தான் அது நீங்க ஃபவுண்டேஷனாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் கன்சிலராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பாத்தீங்கன்னா என்னோட டார்க் ஸ்பாட்ஸ்ல மட்டும் நான் வந்து அப்ளை பண்ணி கையிலேயே ஸ்மச் பண்ணி விட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா இப்போ கன்சிலர் ஸ்டிக் மாதிரி வருது இல்லை ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டிக் மாதிரி வருது அப்படின்ற போது கொஞ்சம் ஈஸியா ட்ரை ஒரு வெட் ஸ்பஞ்ச் வச்சு நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நான் யூஸ் பண்ணுற காம்பேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா லேக்மே அப்சல்யூட்டோட பர்ஃபெக்ட் ரேடியன்ஸ் தாங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் இது நம்ம சும்மா அப்படியே டஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் அந்த ஸ்பஞ்ச் வச்சு நல்லா பவுடர் போடுற மாதிரி போடக்கூடாதுங்க அதுதான் நமக்கு வந்து கேக்கி ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் வச்சு நல்லா எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் பண்ணி விட்டுடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் ஐ ஷேட்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து டார்க்கர் ஷேட்ஸ் கொடுக்குறேங்க லைக் பிங்க் ரெட் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி கொஞ்சம் ஷிமர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஐ ஷேட் வந்து கொடுக்க போகிறேங்க எனக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் வந்து ஸ்டே இருந்தால் போதும் அதுக்காக நான் ஹெவியாகலாம் கொடுக்க கூடியாது கிடையாது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கொடுக்குறேன் அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுற பேலட் பார்த்தீங்கன்னா ரெவல்யூஷனோட மேக்கப் பேலட் தாங்க இந்த ஐ ஷேடோ பேலட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஐ ஷேடோ பேலட் இதில் தேர்ட்டி கலர்ஸ் இருக்குங்க நமக்கு ஷிமரும் இதில் இருக்குது உங்களுக்கு மேட் ஃபினிஷில் வேணும் அப்படின்னு கூட இருக்குங்க ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரே பேலட்ல வேணும் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த பேலட்ல நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா வந்து நமக்கு அப்ளை பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபிங்கர்ஸ்ல அப்ளை பண்ணணும்னா கூட ஈஸியா பண்ணிடலாம் இல்லை ப்ரஷ் வச்சு ப்ரொஃபஷனலா நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா கூட இந்த பேலட் நீங்க பார்க்கலாங்க ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டி ஐ ஷேடோ பேலட் இது ஐ ஷேடோ அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டாக ப்ரஷ் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுறேங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐ லைனர் கொடுக்க போகிறேன் ஐ லைனருக்காக நான் எடுத்துருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா க்ரீம் ஐ லைனர் அதாவது ஐ லைனரே பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் ஃபார்மில் இருக்கிறது பர்பிளோட பென்சில் டைப்பில் இருக்கிற ஐ லைனர் எடுத்துருக்கேங்க க்ரீன் கலரில் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா என்னோடய சாரியில் லைட்டாக க்ரீன் இருக்குது என்னோடய ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கும் சாரியில் அங்கெங்கே க்ரீன் டச் இருக்கும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிளாக் எடுக்காமல் க்ரீன் கலர் ஐ லைனர் பென்சில் எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிளாக்லேருந்து தனியாக தெரியாது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிளாக் கலர் ஐ லைனர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைனா ப்ரௌன் கலர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி கலர்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கன்னா மேக்கப் ரொம்ப அழகாக தெரியுங்க அதாவது நம்ம மெரூன் க்ரீன் அந்த மாதிரி பிளாக் ஷேட்ஸில் இருக்கிற ஐ லைனர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு கண்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஐ லைனர் வரைஞ்சிட்டு நெக்ஸ்ட் நான் யூஸ் பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட்டர் அதுக்காக நான் எடுத்துருக்கிற ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்பிளோட டூ மச் டியூவல் ஹைலைட்டர் தாங்க எடுத்திருக்கேன் இது என்னோட ரீசன்ட் ஃபேவரட் நான் வந்து மோஸ்
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐப்ரோ ஃபில் பண்ண போகிறேங்க அதுக்காக நான் ரெவல்யூஷன் பேலட்டில் இருந்த பிளாக் கலர் எடுக்கிறேன் இந்த பேலட்டில் பிளாக் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டார்க் பிளாக் கிடையாது கொஞ்சம் லைட்டாக ஷேடில் தான் இருக்குது நான் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐப்ரோ ஃபில் பண்ணுறது அப்புறம் காஜல் வரையிறது அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிளாக் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் முடியலன்ற டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அப்ளை பண்ணுவேன் மேக்ஸிமம் ப்ரௌன் அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் தான் கொடுக்குறேன் மைல்டாக தான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா என்னோட ஐப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஸோ நான் கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நேச்சுரலாக அப்ளை பண்ணணுன்றதுக்காக தான் நான் ப்ரௌன் ஷேட் போவேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக்கே வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்ட்ரோக்ஸ் தான் நான் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மைல்டாக ப்ளஷ் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சா அதுக்காக ரெவல்யூஷன் பேலட்டில் இருக்கிற மைல்டு பிங்க் எடுத்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு பீச் கலரில் வருங்க அது லைட்டாக என்னோட கையிலேயே வந்து ஃபிங்கர்லேயே வந்து டச் பண்ணி லைட்டாக என்னோட சீக்ஸில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் நான் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஷ் எல்லாம் அப்ளை பண்ண மாட்டேன் அப்படியே விட்டுருவேன் இந்த தடவை எனக்கு கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணணும்னு தோணுச்சு அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேலட்டில் இருக்கிற பீச்சஸ் கலர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் காஜல் அப்ளை பண்ணுறேன் அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பர்பிளோட ஐலைனா பென்சிலுங்க ப்ரௌன் ஷேடில் இருக்கிறத நான் வந்து காஜலாக அப்ளை பண்ணுறேங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை நல்லா டிஃபைன் பண்ணி காட்டும் ஒரு நேச்சுரல் லுக் இருக்குங்க அந்த பிளாக்லேருந்து கொஞ்சம் மாறி வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஷேட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் எப்போவுமே காஜல் அப்ளை பண்ணினதுக்கப்புறம் கையில் கொஞ்சம் ஸ்பஜ் பண்ணி விடுவேன் ஸ்பஜ் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக தெரியும் மினி கொஞ்சம் அழகாக தெரியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து என்னோடய ஃபிங்கர் ரிங் வச்சோ இல்லைனா ஒரு விரலில் வச்சு நல்லா வந்து ஸ்மச் பண்ணி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் லிப்ஸ் அவுட்லைன் பண்ணுறேன் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா லிப் க்ரையான் எடுத்துருக்கேங்க இது ஒரு டார்க் ரெட் ஷேட் இருக்கு என்னோட எல்லோ சாரீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் இல்லை பர்பிள் அந்த மாதிரி நான் லிப்ஸ்டிக் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் அவுட்லைன் மட்டும் ரெட் கொடுத்துட்டு பர்பிளோட லிக்விட் லிப்ஸ்டிக்கில் லிப் ஃபில் பண்ணுறேங்க இது வந்து பிங்க் ஷேடில் இருக்கும் ஸோ நமக்கு ரெட் அண்ட் பிங்க் ரெண்டும் சேரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான கலர் வருங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு மேக்கப் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு என்னோட மேக்கப் நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணுற எக்ஸசரிஸ் அதாவது இயர் ரிங்ஸ் ஹாரம் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மைவ்லி இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணதுங்க ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவ் சீசன்ஸ்க்கு இல்லை ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போல்டான ஜிம்கீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அண்ட் ஹாரம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணால் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க பிந்தியோட வச்சு என்னோடய மேக்கப் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் என்னோடய ஹேர் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து லைட்டாக வந்து அயன் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் நான் வெளியில் போகிறேன் இல்லை ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்னா மட்டும் தான் நான் அயன் பண்ணுவேன் எல்லா ஷூட்க்கு வந்து அயன் பண்ணனும் ரொம்ப ஃப்ரிஸியா இருக்கு அப்படினா நான் அயன் பண்ணிப்பேன் இப்ப பாத்தீங்கனா நான் வந்து ஒரு சைட் பார்ட்டிஷன் எடுத்து ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுத்து என்னோட ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் நான் வந்து ஜட போடலான்னு நினச்சேன் ஆனால் டைம் கிடையாது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட் ட்விஸ்ட் கொடுத்து நான் வந்து பின் பண்ணிட்டேன் என்னோட மேக்கப் ஹேர் ஸ்டைல் அக்சசரிஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் நிறைய பேருக்கு செட் ஆகுங்க அதாவது பெரிய ஃபோர் ஹெட் இருக்குன்றவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்விஸ்டட் ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் அக்சசரிஸ் போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் ஹாரம் பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஃபினிஷில் இருக்கோங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் என்னோடய இன்ஸ்டா பேஜ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னா பிக்சர்ஸ் எல்லாமே நான் ஷேர் பண்ணுறேங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டு செல்லக்கூட்டி டஸ்டருக்கு நான் வந்து பொங்கல் எடுத்துகிட்டு போனேன் பார்த்த உடனே ஷாக் ஆகிட்டான் என்னது நம்ம கேலையில் வச்சு என்னமோ எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பிடிச்சிருச்சு அவனுக்கு பொங்கல் வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டான் அண்ட் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது எதுனாலும் நான் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு கொடுப்பேன் சாக்லேட் வாங்கினாலும் ஐஸ்கிரீம் வாங்கினாலும் இல்லை வீட்டில் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பொங்கல் அந்த மாதிரி செய்கிறோம் ஸ்வீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவனுக்கு